Иногда она описана еще меньше, как а, вода в капуце теленка. То есть, по сути дела, когда мы говорим о творении, о бытии, мы видим, что материя, которая стоит очарованная, живые существа, обусловленная, то есть мы да, материи соответствуем, является с точки зрения высшей реальности чем-то значительным. Но, тем не менее, Господь, как альтернатива душе, дает возможность ее существовать либо в духе, либо в материи. Причем он говорит, что душа свободна по своему выбору, да, я не могу заставить их. Да. Мы не можем заставить человека жить духовной жизнью, там, подниматься на программу, воспевать святое имя, следовать каким-то принципам. Мы можем только вдохновить. Поэтому Господь пришел, чтобы вдохновить все живые существа. Он пришел с бесконечным количеством спутников, поэтому мы видели характер лишь только двух спутников. В драматургии сказано, что суть, а, суть драмы состоит в том, что характер открывается. Кто такой человек на самом деле? Да? И драматург, они всегда говорят о том, что в нас живут разные характеры. Внешне мы, например, можем играть роль там, отреченного толстого садняся, а на самом деле мы там, ну, внешне ты играешь роль два, а на самом деле это мышь, которая все боится. И наоборот, мышь которая как бы маленькая, иногда может быть слилинным храбом в сердце и так далее. То есть внешняя внутренняя не всегда совпадает, потому что в мире горько. Скорее всего, наши внешние попытки – это попытки компенсировать наши внутренние недостатки, как правило. Поэтому мы знаем, что качество врача в том, что он самодостаточный. И спутники Махапрабху, они не открывали свои прецедентные качества. Да Мурай Лукты не первый отвечал, что я великий слуга, аромат Лукты, ну мало, так далее. Рага сами проходила вечером, то есть реально. И мы увидим, сколько драматично видел этот драма. Да, сколько... Если в Гималайе, когда я был, я прослушал все Ромайну заново. Ну, вот, и она очень трогательна, она в особенности трогательна в отношении с Тихой Рамы, подлинные отношения. Да. При этом она трогательна тем, что в материальном мире эти подлинные отношения невозможно сохранить. Они всегда будут утеряны. Или Поэтому Рама идеальным мужчиной не было, а Сита, какой бы идеальной женщиной не была, то они были ну, как бы вынуждены страдать. Поэтому скажем, что в материальном мире, какие бы идеальные отношения ты не искал в этом мире, то все равно, все равно ты пройдешь через страдания. Потому что природа этого мира такова, что как бы, несовершенство будет. Тем не менее, Махапрабху показал нам характер двоих прежних, да, Мурари Гупта, и вы себя да. Мурари сказал, что я не могу отказаться от служения Господа Мачанды. Да, даже, даже, даже знаешь, что ты лично, что ты представляешь меня, по сути дела, ты приказываешь меня, но я не могу. То есть мое сердце, оно, оно, оно не может принять твои приказы. Вот. И тогда Махатрабу был очень доволен, он сказал, какой настоящий преданный должен быть. Да, настоящий преданный, он не думает, о, кому выгоднее поклоняться за сильки. А на рисунке он защищает, вот давайте на рисунке поклоняться. Поэтому он в одной секции был, он сразу спрашивает, как девушка, а у нас на сколько поклоняется на рисунке, почему у вас не поклоняется? И Гуру Дэс говорит, да сколько на рисунке, конечно, у нас есть полностью желание, он очень крутой. Ему, ему, конечно, не понравится то, что сейчас я буду о нем говорить. Да, то есть Гуру Дэс так плавно наехал на Господа на рисунке, приехал его. Вот. Господь Новосибирь такой. Но Гурдэ сказал, если ты увидишь идею, почему Новосибирь здесь? Новосибирь поставился здесь, потому что мог пробовать. Пробовал источник всех аватаров. И он пурно, он полный. Все остальные качества частичные. Да, Новосибирь, он является положением с прохладом. И он сказал одному из своих предметов, ты прохладный хорошо, на самом деле. Но не прохлад, не народы, да, как сказал Шивас такой, Шивас, ты будешь слишком привязан к этим вещам, упадешь на вайфун. Сам Кришна говорит, ты можешь Шивас, ты народу не умеешь, это тебе не вайфун. Да вайфун ты можешь там ля ра 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 там ля-ра-ра-ра-ра. Здесь, если ты не сможешь следовать этому потоку сердца, то поток более низшего сознания захватит тебя, а это будет захватить этот поток Вайкунда. Поэтому мы видим, да, что Махапрабху не просто принес какую-то духовную идею, а самое высшее, то, что поэтому мы в своей духовной практике будем стараться извлекать.
дайте. Существует столько много идей, в особенности после ухода Капупада, преданные, они не пошли там, глубоко в голову диагнологии, они смотрели, смотрели, о, Ахмадзе Сампрадай так, а Браманунджи Сампрадай так, а до этого, потому что это все красиво, помпезно, ну, как бы, да, как правило, то есть, ну, это очевидно, но все эти вещи, они не поднимаются в голове Вайшна. Почему? Ну, Капупаду дал самое лучшее. И очень простые примеры. Он встречается с Ванкапой Батой, как является дядей Гапала Баты Гасвами, по сути дела, да? И задает ему простой вопрос. Вы поклоняетесь Лакшми на Райне. В целом, Баладых Медикушин написал Гавинда Паши. Когда Баладых Медикушин пришел, тогда еще был жив Джива Гасвами, и Браманы Джайпура, Джайпура Акбар построил целый огромный город, химический, по законам Басту, красивейший храм. И туда были перенесены божества Рухи Гасвами. Но Браманы сначала совершали лучше Лакшми на Райне, потом на Гавинде. Но Вайшнавы возмутились и сказали, что это не соответствует правилам. Личный источник всего. Правда, мы сказали, где, посмотрите, в Багдаде там сказано здесь Вишну, про Владимира Вишну, тут сказано Вишну. Давайте с того самого главного фантика. Ну, я с вами, он сказал, я, то ли уже он ушел, то ли отправили Владимира Вишну. Владимир был там худой, он был около 30 лет. Они посмотрели, насколько чувствуют. Но я очень любил ее. Мы тоже любили все, как откуда вы вообще, ребята, вы вот мы там, какая вас сопровождает, мы шили там, мадва, а вы да, вы хорошо, не посылайте ему Хапрабу, он сам Господь. А, он сам Господь, хорошо. А, ну это не ответ с точки зрения антологии, что он сам Господь. Даже если он сам Господь, то мы слышали о читании Махапрабху да? Где ваши комментарии на Священное Писание? Ну, божества Рухи, божества, божества наших учителей. Да, да, мы слышали, что эти божества в читании были как бы 5 тысяч лет тому назад. Ваши божества их открыли, мы их слышали. Да? Где ваше объяснение? Где ваше объяснение а, вашего поклонения? Где ваша Паша? Павел сказал, я могу написать. Ты можешь написать Пашу Сампрадая, ну как бы диссертацию, но ну, если вам нужна Паша, что делать, я напишу ее. Он говорит, ну там типа ара идти, там через возвращайся, через пару лет он зачем я напишу через две недели. Я говорю, ты можешь написать Пашу Сампрадая за неделю. Если надо, там, если вам нужна Паша, если вам нужна диссертация, значит, я буду написать ее. В то же время Гирлянда упала в тот траву, а дед Медибушин. Отправился в Джайпуре, он написал за неделю Пашу, называется Галинда Баши. Когда он написал Галинда Баши, собрались все самые топовые браманы Джайпура. И что такое Галинда Баши? Когда пишется диссертация, ну, в любой диссертации написано, она написана на основании каких-то там рапкудов. Что такое Галинда Баши? Галинда Баши ничего долго не объясняется, потому что Галинда Баши это очень конденсированная шафта, которая объясняет тому, кто в принципе в курсе. Поэтому там написано так, Багова там дает какие-то заключения, Виданта Судьба такие заключения, это дает какие-то заключения, в соответствии с этим примером, в соответствии с тем примером. Так про что человек будет читать Галиду Башу, не поймет. Ну, потому что там ссылается на уже как бы, примеры разных шахтов, которые ты должен понимать. И когда вот эти души прочел Галиду Башу, Браман Тайпура, они были в шоке. Они, они были потрясены и... Он объяснил, вот поэтому поклонение Кришне является величайшим. Поэтому поклонение Кришне величайшим. Даже как Шихарам Хаража спросили, а что, в Бхагавадхите есть Махтури Раса? Бхагавадхита, это книга о Махтури Раса, там написана система йоги, там Абжун, в конце концов, там йоги, не может делать так, делать так, не может делать то, делать это. А где вы видите Бхагавадхите Махтури Раса? Шихарам Хаража сказал, если мы увидим глазами в Айшнавской антологии, глаза не ведут Богу, мы увидим, что каждая шлока по Бхагавадхите ведет к Махтури Расе. И мало этого, я вам покажу, где она есть. И комментарии, на самом деле, о Махтури Расе, есть комментарии о читании Бхагавадхи, о Шилде Писанте Сарасвати, он очень скользко вспоминает это. Для него это так. Ну, как бы. 
как бы он идет в описании, он показывает, ну, как бы погреб его алгоритм показывает. Он, поэтому он упоминает в комментарии первой части читания Багута, он упоминает очень просто, а он говорит о Кришне, о Вриндаване и о Гите. Очень, очень коротко, но Шахтар как раз идти ее и начинает ее развивать, его показывает, на самом деле. Вечарцы, как Китка, Рамбута, как Китка, Рамбута, как Китка, Йога, Мангер, Малтея, и он начинает показывать, что здесь Кришна говорит о высшей стадии Гитки. Он говорит, что я развею невежество своего преданного и люблю ему. Как, какое невежество может быть чистого преданного? Какое, какое невежество, если гопки? Гопки невежество, что, что они так не знают, что такое Кришна, мать и Шоба не знают, что такое Кришна. Это не невежество, называется Гьяна Шинья Бахта. Поэтому Шахтар он раз комментирует, он говорит, здесь не идет речь о каком-то о чистом преданном. Он скажет, что чистый преданный находится в каком-то невежестве. Да? Речь о непосредственных духовных взаимоотношениях между душой и Богом. Эти духовные отношения, они выше уровня пьяны, или выше уровня кармы, они находятся на самом высочайшем уровне. И в этом как бы заключена антология Багдад Кити, на самом деле. Тогда все сказали, вау, это как так, он, он второе положение, он смог экстрагировать Москву и раз. Если одни авторы Багдад говорят, Прокупат написал, как она есть, то, например, Володек, он пишет, как и нет. Он не пишет, что Кришна сказал, но почему он сказал. Ну, говорят, вот это как, мы говорим, как Гурубер сказал очень много вещей, почему он это сказал. А тут Кришна сказал, я не буду говорить, что Кришна сказал, очень много всяких книги прочесть. Ну, например, Мам Экам Шанам Браджам. Сарва Дхарма Паити Аджам, Мам Экам Шанам Браджам. Это шлоп кажется очень просто. Оставь себе две книги и просто предай себе. Но человек, он комментирует и говорит, что когда Кришна сказал эту шлопу, мамка там, что она браджан, для него слово браджан стало означать предавать. Ну, браджа. Понятно, да? То есть мамка там, что приди ко мне в Бриндава. И когда Кришна сказал, приди ко мне в Бриндава, что, естественно, сделал Кришна, вспомнил Гопера ранее. Вот, проперла от экстаза, он сказал, оставь себе до религии да, и прийти ко мне. В каком смысле? Он комментирует, в умонастроении, ну, как бы, правила, предписания, то, к чему ведет религия, чистая преданность Гопи, она все равно не будет здесь, как неправильное предписание, не знает, что такое. Йоги пытаются концентрироваться на Вишну. Гопи говорят, мы не можем забыть Вишну. У нас есть желание забыть, но не может так, но он говорит, вот, вот настоящая бахта, да, вот настоящий уровень. Мы говорим, персонифицированные беды, если мы будем читать каждый сам это написано, как там женщины Митхилы стали преданными, как Апсары стали преданными. То есть показывают, да, что разные как бы, живые существа в разных положениях совершили огромное количество благочестивых действий. И обрели способность чистого поклонения Господу, и только поэтому, благодаря великим святым, они стали обитателями Господа. Поэтому их невозможно сравнивать с Муми и с Виши. Персонифицированные веды, когда увидели о том, что мы веды, но когда они запрекосились с Виндалом, мы были ведами, мы обрели личностную форму, мы удовлетворили Господа, потому что мы веды. Мы несем просветление. Мы обрели личностную форму, мы когда попали в Гриндаву, мы поняли, что мы ну, вообще как-то ничего, вообще ничего в сознании Кришны не знаем. То есть веды, с одной стороны, генетическая культура, веды, с другой стороны, веды сами говорят, типа, мы чувствуем себя очень некомфортно, что мы не рассказали о твоей слабости. А потом они говорят, мы не можем передать твою слабость. Как можно передать, например, описать вкус кофе? Ну, там, передайте это все. Кофе. кофе это очень такой. Кисловато. Я почувствовал кисловато, соленый, сладковатый вкус. С неким... Мы с лицекорией пробовали, вот здесь, ну, да, да, все равно нужны какие-то референсы. А люди говорят, а что мы, как мы вообще могли писать? Мы можем писать там Брамана, Багавана, Параматма, да, там все сознание в каждом атоме. В каждом... А как мы можем писать, например, Кришна Лилу? 
Важно писать, когда идея какая-то. Или просто или горы льют. Как, как можно описать горы льют? Но можно только описать косвенно, там, через там, там когда он в траву обратился к мурали буквы, его там пропел, он заплакал, сказал, ты можешь делать все равно, что хочешь, но я не смогу оставить доску грамма. То есть такой ничего себе, вот преданность такая. Вот. То есть через, ну, как бы, драматургия, да, ты не можешь писать. Драматургия. Ты а, переживаешь ощущение только через ощущение того, кого ты смотришь. Ну, как можно пережить игру страны в жилье? Только ну, виды того, что они решают покончить жизнь самоубийцем. Ты тогда понимаешь, а, вот, вот как же это, я так, так не собирался поиграть. Вот, а они вот такие, вот для них это чувство вот такое. Чувство невинного работы, сочетание в работе, сочетание за плату. Достой был так опечален, в следующий раз будет предан. Сочетание произносил этот достой, и все твои последователи прославляют Рафула. Затем он обнял их на прощание. Когда Храпандит остался в сочетании по врагу, кто-то предложил ему свинца в Ямешеве. Там в маленьком саду на священном берегу известном под названием Ямешева Тирта жил. Ямешева тоже жил, когда Храпандит знаете ли? находили в сотовой финансе, тоже в И там в саду Допинат сел. Было высокое божество, как он понял, что это фантик, когда он был старый, ему ходить на земля, но тот сел сел. Очень красиво, что это было Допинат. Сочетание Махвайлов. То есть Гадархар Фантик, то, что осталось от Гадархарани, лично в форме Допината, ну, в общем, такая антологическая наша идея, то есть туда заходит его Тиртуса, Тирта Саньяса, он как бы каждый день читал Багова, выполнялся до 15 лет на Судане. Ну, ну, мы называем Шефа Саньяса, ну, то есть он просто пришел, чтобы навсегда остаться там. Это не какая-то форма, как обычно, да, Шефа Саньяса имеет в виду, он сказал, я не говорю, до конца жизни будет поклоняться своему Господу. Сочетание Мухтарабу остался в Джигарнаде Пури, молчали вместе с ними. Был Сарамананда Пури, Джигарнанда, Сварута Мадар, Сарамананда Санки, Габида, Кашишвар, каждый будет читать Мухтарабу, посещал храм Господа Джигарнанда. Как-то раз его волны начали, пришел к читанию Мухтарабу, молитвы на Славзо, Славзо не обратился к ним с просьбой. Все вайшна уже обратились в Бенгалию, поэтому была большая вероятность, что Господь принес это приглашение. Сразу начальник сказал, пожалуйста, отними мое приглашение, а за беды у меня на протяжении целого месяца. Господь ответил, это невозможно, и вот как говорящий правило, который должен соблюдать занятия, когда сразу начальник сказал, когда пожалуйста, за беды у меня в течение 20 дней. Однако член Сарова возразил, для того, чтобы отвлечься от мира, были нарушением закрыли, были люди. Когда сразу начальник спросил, что они пропали, а беды у меня. 15 дней, я кто-то ответил, я доверяю тебя только один раз. Право начальник, припав к лодкам стопам Господа, сказал, молясь, вот, пожалуйста, а там беды у меня хотя бы 10 дней. Право он сказал, я верю. 20. Нет. 15. Один раз. 10. Постепенно сочетание попробовать сократил этот срок до 5 дней. Так, я дней подряд, по приглашению Саракома. Потом сразу он сказал, да, это Господь. А, в такой же будет есть Красаньяси. Затем сразу он зачает и просил, чтобы Параманант Пури пригласил приглашение обедать у него дома в течение 10 дней. И это уже было согласовано с Господом. Сразу он зачает и сказал, что Мадар Сарук, мой близкий друг, иногда он будет приходить ко мне с тобой, а иногда один. Остальные его Красаньяси будут обедать у меня по два дня каждый. Я буду принимать гостей каждый день на протяжении всего месяца. Если все занятия придут сразу, я не смогу оказать им должное почтение. И тем самым я нанесу им оскорбление. Иногда ты можешь приходить один, а иногда со второй годом отдали. Заручившись соглашением, читание не пробуду, это чай очень оказывается, согласился Господи, прийти к нему в тот же самый день. Жену с рабом начали звали Шачи Мата, по имени ее дочери. Прощение Шатхир Мата. Шатхир Мата была великой приятной гостиницей, и любила ее как своего собственного сына. 
Подожди, домой с Ромом и Чарем. Влез, скажешь, нет. Ты готовишь обед, да, с ним керамскую, ты можешь готовить. Ты не сработаешь за чай, ладно, ты будешь всегда ты достаточно всех керам. Когда требовался шар, спина, овощи, фрукты или еще что-то на тачаре, собирался с необходимым от меня силы домой. С врагом на тачаре сам помогал своей супруге готовить, она была хорошей хозяйкой и могла готовить очень вкусные ясные. С юга на кухне прибывали две комнаты, которые были предназначены для предложения пищи. В одной из них было приношение шалограмм на райне. Те, кто были в доме с врагом, отвечали, помните, да, они не спрос резки, кто-то сохранился полностью. Ну вот он расслабленный, конечно, потому что не все его купили, но это одно из уникальных мест, где мало часто мало доказания. Я помню, пока там все не испортили, было место, где сам сидел в читании на правду, там даже строки, в этом году сидел в читании. Потому что дом с врагом отвечали, это аутентичное место, настоящие двери, пороги, все, где мы в правду ходил. И я помню, всегда ходил на кухню. Там есть две комнаты, которые действительно уникальны, но это все мало фасад. Вот. Это единственное место, что убивает нас, которое можно увидеть. Вот. Там есть свой подземный ход, там куда надо и прочее, прочее, прочее. Но, к сожалению, местная полигена слишком теплообразная форма. Вот. Но дом огромный дом, целый, целый ласковый комплекс. Все равно мы все будем видеть в городе Махадене. Время. И вторая комната предназначена для того, чтобы очень считать эту работу. Эта комната специально была построена по качали, сами в самой части дома. С улицы комнаты можно было попасть только через одну дверь, предназначенную для считать эту работу, через другую дверь. Это произвела кухня, комната заносили еду. Сначала на большой базаре листе положили три маны, почти три килограмма вареного риса. Все помнят, что мухтрогу был ростом 2 метра 11 метров. И все равно проводили 2 метра, а потом 7 до 8 метров. Но ведь надо будет шить сейчас. Мухтрогу был ростом 2 метра. Сейчас, сюда. Подойди сюда. Да, встань. был почти на голову, отложился даже. Почти был на голову выше, чем вот так. Почти был на голову выше, чем я. Был более руки были в него. Чем маленькие короткие руки. Почти стреляли колено. Красивая грудь, руки почти достигающие колен, пальцы, ноги. В общем, такого прославления было другое. Идеального прославления. По пункту риса, значит, затем рис смешали в металлическом ароматном золоте с растопленным маслом, что оно растекло по всему листу селика, зачем мы читаем про это. Вокруг листа с рисом остальные остальные множество а, овощных блюд. А, чашечка, так сказать, банановых листьев, дерево, кея. Там было 10 видов шпината. Суп, супка с горькими листьями, мимо. Остальные приправы с черным перцем, жареные свежий сыр, паша, мелкий панир, жареным маслом, кабельки теста, из мудрой муки. Здесь пиво шпината, когда мы попробовали делал разный шпинат, шар. Очень любимая еда мы попробовали шар. Каждый бут шпината освобождал определенного греха и определенного людей. Про шар. Это все стоит, например, в сочетании просады, мы будем один день, но это не очень много. А в сочетании просады, это континентная штука, это йога такая. Ну, когда там, когда мы делаем Друг друга в жизни с ним читали просаду, понимаешь, что друг друга в читании просаду. Я сразу это понял, какой-то маркетинг, как вы не едите. Вы как же не едите? 
забираем, да, все такое кухня, правильно, да, вижу, что-то потеряли. А делайте сладкие люди, да? Чай. Измеряешь, не хавай, как бы. Душа уже все. Красота, он же есть такая шлота, где Субал говорит, а как бы пальцы на Кришна, нет, это еще раз по ночам, по старых годам. Я нашел типа раз он горел. Если мы правильно ну, поставили его, подносим красату, понимаем, что по идее красата подносит нам если мы почитаем Краса, поставьте тысячу вайшнава, тысячу будет Я могу сказать, что это правда. Я могу сказать, что когда я находился в Гурделлом, в его обществе почитал там Краса, хотя бы в этом году, голова такая была. Там не было когда-нибудь мыслей непонятных, которые обычно всегда впереди, они куда-то уходили. Рейбишин, Белезевский, Мандал, Ульдал, сладкие слезки в панах, лисовые слезки, сгущенное молоко, слезки с кокосом, такие сладкие слезки, были каджибары, бутичитры, тунды вообще шмутры, множество других тунд, сладостей, которые также никто не способен писать, вообще понять, что это такое. Под ним длинный горшке был сладкий лист, топленый маком, туда добавляли бананы, сгущенное молоко и манго. Там были такие припары конкретные. Какие-то вещи можно поесть в рынке, какие-то вещи в таре, там, шарики, слоты, там, 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 А как это было food, which is described in Chitnam Chitnamita? There are hundreds of different preparations of the most tasty food, which have been served by Sarvabhan Padacharya to Chitnam Mahaprabhu. And some of this food is so amazing. If you just taste this food, your heart and mind will be purified. What to speak about tasting this food? If you only hear about this food, you'll become free from the sins. Just imagine. Hearing about food, a ten times different shock, and each shock is according to um, Chitan Chitan, there's a special medicine for special disease of the heart. Lust, anger, greed. Only by hearing about this divine food, you can be free. Because today is a college, today is fasting. So that's actually by hearing about this food, we get so much spiritual benefit. This is an amazing thing about Krishna consciousness. Because everything exists in the consciousness. And our consciousness is polluted. So being connected to this plane of reality and talk about this beautiful thing, we can purify ourselves in two things. That's why it says by Rupa Goswamya, let the mind the swan of my mind flow in the ocean of Krishna Lila. Like the mind is like a swan, it's always attracted to something. Just like a swan attracted to food. So let me, let the swan of my mind to, to flow in the ocean because that ocean will make me pure. See, this is bhakti yoga. It's not about external things. It's about the ability to be able to appreciate spiritual substance. And I mean, you can not appreciate. Because that's what celebrities and magazines describe, different foods and bathing and ceremonies, you know, like 
Somebody asked her, oh, what do you have? Oh, what kind of food do you serve? But just imagine, Mahaprabhu is God himself. He's coming to this world. And Sarupam Bhattacharya is like very hostile to you, know, the God, God be food. But all these personalities, they give up their spiritual divine identity and they act as devotees. So there's like, there's not there's nothing formal. Krishna himself, he acts as a devotee. The highest person who has knowledge, Sarupam Bhattacharya, he's just like chanting Hare Krishna and dancing. And you know, he's fun. To keep Mahaprabhu Prashad. That's like that's like he's the most desirable service. Like they're not like you know, they're talking rarely philosophy actually. Sarabhama says, like, I know who you are. Well, no, I can't like I'm to say, you please keep Mahaprabhu say, I am saying yes, I know you. I know who you are, you're a Jagannath himself. I'm giving you only 60 kg of rice. Why are you not eating it? In Jagadat Temple, you eating 18 offerings a day. Why are you cheating me? <laughs> and we found the Prabhu at that time. You say, Oh, you old man, you're not giving us any food. We're renounced persons. We're coming to beg and give us so little. And like, you know, we found the Prabhu eating so much. And like, and they say, No, 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 you not cannot eat. You cannot eat. You are, I don't even know who you are. You are like, uh, no, I don't even know if it's a yes, I'm not sure. <laughs> it's like a beautiful talk going on between them. And then he found the book. He said, You men like you are coming in a dress and men can just pollute browns, pure browns like us. He felt it pretty found the book. And the other people said, you, I'm polluting you? And he took the rice and threw it him. <laughs> <laughs> because according to the Vedic rule, if, if you've been touched by unpure person food, you become unpure. So, <laughs> oh, you are thinking I'm good you. <laughs> this is Mahaprasad. And he said, this is Mahaprasad, okay? I'm throwing in you Mahaprasad now. What are you going to say now? Where is your Brahminical Sriti, Shruti? Where is your knowledge? Like, are you getting polluted by Prasadam? Mm-hmm. What is more important, the contaminated food or power of Krishna Prasad? <laughs> See, in their action, simple action, do you understand that there's a greatest philosophical conflict? Everything is there. That's why it says in Chaitanya Bhagavad, you read this story, your heart will be purified. There's no need to, to, to know so much because you won't be able to understand. Gradually, your consciousness will be raised. And gradually, you will draw some appreciation from it. Just like we get appreciation from mundane things, to hear about mundane things, Sound pretty good, the news. You know, actually, we're getting some rasa from very untasteful things. You know, like people watching news, like somebody died, something happened. It does that they're like, they're inspiring to hear like some negative thing. That's what the news are. That's why the negative news always is more popular. Just imagine how screwed up these people in this world. They draw pleasure. And hearing of some mundane negative things. And this is totally different. It's like the Lakatamrita, like the Jeevan, it's like nourishing your heart. So you hear a simple thing, you hear about food of Mahaprabhu. You can't understand how how potent this is. It's like so potent. This is this is the most unique food in the world. It gives you the most inside. Inside life of love, life of Krishna, which you can never end. Like most people in China, they don't even think God is okay? Maybe Buddha, maybe this, maybe. Like they, they, they never thought of that. And some of them, like, thinking, oh, maybe I should become a Christian. You know, because they're like, okay, you know, I wanted to do something, maybe I become a Christian. They don't really understand what Krishna is, but they say, well, you know, most people follow Christ. They have like no idea who the Krishna is. The Chinese people know who Krishna is. They're going to love Krishna. They're going to go crazy for Krishna. KK crazy for Krishna. Because that's what you want. Like you want family, you want to understand that they like a big family and be. And they ask, what, what is Mahaprabhu? Like Chinese, so they have so many different dishes. 
The Chinese, they can cook 300 different things. They understand something about it. They understand how 300 different dishes can be. Russia is not common, but in China, they know how to cook this, how to cook this, how to cook this. They've got, you understand, they've got it. Once you get Chinese into prasada, they will understand. Or oh, you will cook this for Krishna, you also cook it, it has to be sweet, it's a sour, this has to be like this, it has to be like that, you understand? Like, that's why we need to go out here sometimes to like, teach how to do proper, proper stuff. And just imagine my suffering, we shock at you every day, bro. Mm-hmm. Which is in India considered not. But it's very good for me because it takes me. I feel much better. After becoming a role teacher, I feel much, much better. But spiritually, you get some real prasada. By looking at prasada, hearing about prasada, just imagine you are tasting with your eyes. That's why you eat prasada with fingers and hands. Like the whole, like, it's the whole different thing. That's why when you go to, like, Jagannath Puri, and you take Jagannath Prasad, you drunk. The experience is like, you go to Puri, you eat Jagannath Prasad, you're like, <laughs> you become crazy. And like, Jagannath Prasad, and it's like, the, the way you eat, and the banana leaves, you have to see, it's like the whole, but what we eat here, it's like, very, like, really to like, learn how to cook and serve Prasad. It's kind of like a very, very special culture. The banana leaf, and they give you one thing, you know, they'll give you a rice and all the It's like the way you eat shuta, sha, the, like, doma, you know, there's like, it's like, go power, you know how to do it. This is all lazy, actually. <laughs> but in Guru that time, he would do everything. And offer it to do it that way. Guru that way. Hmm. But you can't make it. See, one thing about Prasad is Guru that you can't possibly make a mistake. It has to be perfect. So just imagine what kind of concentration of yoga you would make the cook for Krishna. That's why two things I don't do, but I love to do most translate books. Because I know if I go to translate books, I put them in the mood. I'm trying to move for some time. And I can't function in this world. If I also go to cook, cooking is the best meditation. Actually, people don't understand what it means cooking for Krishna. That's why I love to like cook some at the time. And I cook at here. And you like to cook for Krishna. It's like and it's cooking one of the most Special in meditation. That's why you know in India you get a brown food. It's very very meaningful. They don't let anybody else cook. They don't let the new people like, cook. In our mind, Western people have never been in the kitchen. They could only cook for food that like they were bound to other things. But for the deity, there would be you never a white man cook. It has to be like a brown, white bird. Knowing how to like, there's something about Indians to cook, Indian brown to cook. It's unbelievable. Here, the Indian, especially the Indian Vaishnava brown to cook. Mm-hmm. You okay? Require actually, uh, very quite more specialists. Hare Krishna. We got this most of the other. What are you doing? Luke, the Acharya. The steel form of time, but should be done in the Vishenia. All this time, you know, I've put some steady machine, I've got a lot of time to do it in the world, or we can. 
начались развития дискуссии. Помимо этого сработала зачастую на эти несколько лакм, поднесенные в группу Жигана, как сладкий шарик, под названием Амлитокритика, сладкий и сладость, и все это было проблемно. Отдельно еще было на кассе. Когда все было готово, домой свободно, и помню, стали полдня обязаны. Читание по табу, он знал, что когда мы желаем с работой качали, как и того, что с работой качали, а мы доступы в стопы, я пошел в комнату, стал обедать, и видел столь великолепный ответ, что читание по табу не знал, где дети, застекулировал на процессе с работой качали, за праздниками, как можно было туда отвезти, столько блюд, и жилища, овощей, всего лишь за 6 часов, даже 100 поворотов не могли приготовить на 100 литров, такие множество блюд, за столь короткий срок. Все видимости, все блюда, уже предложены в этой ключе, да, отслеживаются в близкой ссылке. Тебе очень повезло, это было твое страдание, были, не были напрасны. Все эти отрезательные блюда были предложены в этой ключе. Рис, настолько красив, ароматик, доктора отрезательные лично попробовали его. Дорогой закачали. Тебе выпала огромная удача. Что еще можно было сказать? Мне очень повезло, и я могу попробовать остаться в русле разделенного доктора. Возьми из сидений Кришны, оставь его в сторону. Мне это плачет рассад, но вдруг будет тарелку. С работы вообще я сказал, ничего удивительного не произошло на Господь. Все это стало еще вопрос благодаря, потому что ты пришел. И теперь будешь принимать эту вещь. Ну, попробуй тебя косил под этим. Это еще вкуснее. Я не знаю, что с этой пошлой полосной выставкой есть даже усилия. История раковины Панчи Джая. Как раковина Панчи Джая. Роковина она стала делана. Это раковина. Она вообще пила плотностные места, вкус в кошке пили. Раковина что-то не сделала. Если ты поставишь от музыка, раковина не занимала. И ты сделаешь крутая раковина. И что он сказал? Мы с женой чуть не закончились, когда готовили просад, добавляя чем магическим. Мы должны приготовить Ясно. Теперь, пожалуйста, сядь на это сиденье, отобедай, почитай. Право ответил. Так вот, сиденье нужно поклоняться, ибо им пользовался Кришна. Они посадили на асану, на асану, а на асану было шалграм, то есть он не нет. Я не могу, я отверну, я не могу использовать для себя, то что это Кришна. Бодача я сказал, и пища, и сиденье, а пища, помните, это погодится. Священник, жертвенник, уже там жертвенный, потому что это было уже плохо, я говорю. Я сказал, и пища, и сиденье, все это мило Господа. Если можно есть остатки пищи Господа, то что бы в том, чтобы сидеть на его сиденье. Потом уже проводит, вот уже так, ну, ты сидишь на этом сиденье, да, ну. Тогда мой друг сказал, ну ладно, ты прав. Что касается шастры, поскольку преданный может пользоваться всем, что оставил после себя Господь, как он сел на его сиденье, мой дорогой Господь, гирлянды, благословения, одежды, украшения, все остальное, что было поднесено тебе, могут брать твои преданные, пользоваться этими вещами. Также преданный всегда питается остатками пищи, своего стола. И так они обитают способны произойти обезжоренную энергию. Затем существами просто сказал тебе, что ты не видишь, что невозможно сесть одному, когда сам он сказал, ты спроси, я знаю, сколько ты ешь. В конце концов, когда она тут будет, будучи гостем Гиданата, ты съедаешь 52 по отношению к каждому. 
la temperatura respecto al gas, pues me ha sentido que se ha dado el tiempo, así no va a llegar. Y si te das tisci de las copias del tiempo pasado, en Baraquia, que te das 60 tisci de las copias, 16 millones, por el calor, que te das 18 millones, y no es que te digas que si te acuerdas, que no es que te acuerdas. Povindavno, da je ista šibrađa koji je vatsa, bila šibrađa koji je vatsa, gdje je pamatila i nevija, pa je to tako nošto drugi potuku, tam je ista ljudja po suški, jer to ne kaže, i je važno gdje je tukaj ne više. Pa je znalo da je važno gdje je tukaj, što ne moja vse sveće podnašenja. Povindavno, kad mi kajaš, da mi kaže, da mi daješ kaže, da se je tukaj. Во время церемонии Вакхана Пуджа, когда Бог обращает и съел горы, и все окей. Мы не повертаем страх. По сравнению с ними, как мы даже пришли лица, и теперь не стоит даже видеть. По сравнению обращает Бог, что он махатый был. Он говорит, что я не могу сидеть в самочку. По сравнению обращает себя. Как если Бог там проприетер, вы едите так много. As a deity of Jagannath, you eat so much. As a Krishna in Varaka, you eat so much. Don't tell me now you cannot eat all of this. You eat hundreds of thousands of offerings of your devotions. Why you cannot eat all of this? So I have to do that. Eat that. Because you are a supreme personality of God. And now you are in my power. Please take all this. Here such words, which then produce a smile, see, and Sarabhamba the chariot feeds him one by one and he eats everything. He eats hundreds of different dishes. Следующая история о мохе. О моха. Подумал. Если я понял, что моха. Да, поэтому связано и обороняется доступ к специалистам, к специалистам, к специалистам, к специалистам, к специалистам, к специалистам, к Madhuvaya, Madhuvaya, Keshvaya, Namoha.